Hola disfrutones. Hola. Esta vez os vamos a proponer una escapada a un pueblo precioso que se llama Candeleda y está en la provincia de Ávila. Ávila. Ojo que Candeleda no es solo el pueblo de Candeleda que veréis que es precioso, sino los alrededores. Está en un paraíso natural espectacular. Estamos en el Castro de El Freillo, que es el asentamiento más antiguo de Castilla León. Se fundó en el siglo III antes de Cristo. Uh, se construyó en el siglo III antes de Cristo. Antes de Cristo. Es que Sandra no sabe decir Cristo, entonces lo voy a decir yo. Se construyó en el siglo III antes de Cristo. Lo habitaron los betones, venían de raíces celtas y se situaron en toda esta zona de lo que ahora sería Cáceres, Ávila y Salamanca. Se asentaban en lugares altos como este y amurallados y fueron muy feroces contra la invasión de los romanos. Lo que pasa es que al final pues le ganaron y les echaron de aquí a busones. Mirad, estamos ahora recorriendo la muralla que llegó a tener dos kilómetros de longitud todo alrededor del poblado. Este castro está súper bien conservado y además una ventaja es que es gratuito, lo podéis recorrer, tenéis unas vistas estupendas y luego cada cierto tiempo pues os van poniendo cartelitos para que sepáis lo que es cada ruina y cada cosa que está muy bien, está muy bien explicado. Aquí por ejemplo había unas casas en las que se encontró un tesorillo lleno de joyas que se supone que los betones ocultaron para que no se lo robaran los romanos. ¿Sabéis que aquí vivieron más de 2.000 personas en la Edad de Bronce? No te creas que había muchos castros con tantísima población. Aquí que sepáis que hay visitas guiadas. Informaros de los horarios. Os contarán muchas anécdotas sobre pues, toda esta zona, los diferentes castros que hay, los romanos, Aníbal... Chicos, nos ha encantado la visita al Museo de la Abeja, porque hay que ver qué bicho más interesante. Sí. Yo me he quedado loca con todo lo que he aprendido. Mucho tenemos que aprender de las abejas, de su organización social. Aquí las que hacen todo y deciden todo está claro que son las obreras. Y los tánganos, en cuanto han cumplido su función, a echarles de casa, que ya no valen. Que sepáis que las abejas son absolutamente imprescindibles para la supervivencia del ser humano. Ya no solo por la miel lo rica que está y las propiedades que tiene, sino por la polinización. Así que cuando dicen todas esas cosas de que si se acaba la abeja todos razón tienen. Es muy importante que cuando viajéis por España pues compréis miel en sitios como este, sitios locales, sitios artesanos, mm. porque también hay mucho fraude, viene mucha miel adulterada de otros países. Ya no es solo el negocio local, sino la abeja local. Tenemos que cuidar a las abejas de nuestro país y de nuestro entorno, ¿vale? Estamos en el santuario de Nuestra Señora de Chilla. Merece la pena porque tiene unas vistas espectaculares de la sierra mm. y hay una ruta, se llama la Ruta del Agua, por los jardines que tiene este santuario. Al lado del santuario hay una hospedería con restaurante, que por cierto, ahí dentro deben de estar los dueños de todos estos coches antiguos, que ha debido a haber una concentración o algo así. Pero es que fijaos qué pedazo de coches. De hecho, este MG, a mí a lo que me recuerda, es cuando estuvimos visitando la cochera del Elvis Presley. Efectivamente. Que tenía uno muy parecido a este. Muy parecido. Hemos venido a comer al restaurante El Rodeo. Nos lo ha recomendado uno de nuestros embajadores en esta zona, que se llama Luis. Es comida tradicional, yo creo que vamos a comer carne de aquí, que la carne de Ávila tiene denominación y es muy rica. Si alguno sois de aquí y tenéis otra idea u otra recomendación que hacer al resto de los disfrutones, solamente tenéis que escribirlo en los comentarios para que lo veamos todos. Claro. Por vosotros, disfrutones. Para poder probar varias cosas, pues hemos pedido todo para compartir, porque todo es muy grande. Patatas revolconas, que tienen aquí sus torretnillos. Y luego este plato, que se llaman carillas, que es un plato de legumbres. Y le llaman carillas porque la legumbre pues te hace como una cara, tiene como una manchita. Ahí 
hay varias rutas de senderismo que podéis hacer desde Candeleda. Una de ellas es lo que llaman la trocha real, el típico camino de la transhumancia, por donde se llevaban los rebaños y el ganado. Es bastante asequible, cuanto más arriba dejéis el coche mejor, sobre todo si venís con niños, y es absolutamente preciosa. ¿eh? Ahora porque estamos en febrero, pero esto en primavera tiene que ser muy bonita. Esto que veis detrás de nosotros es el pantano de Rosarito, otro de los sitios claves que tenéis que venir. En verano se realizan muchos deportes acuáticos. Ahora hemos visto que hay varias personas que están pescando. pescando. Y aquí de hecho también veréis muchas aves como cormoranes, grullas y milanos. Ahora de hecho hay un montón de cormoranes que son súper bonitos y saben bucear súper bien. Pero bucean muchísimo, ¿verdad? Sí. Después de ver los alrededores de Candeleda, toca ver Candeleda Ciudad. Candeleda es muy famosa, sobre todo en primavera-verano, por sus piscinas naturales. Mirad qué bonitas son. Este es el río Tietar y como dice José, son unas piscinas naturales que para el verano pues, la gente aprovecha para darse unos bañitos y refrescarse. Me parece a mí que Candeleda va a ser paseito esta noche y bien os lo vamos a enseñar mañana. Esta es la plaza del castillo, donde aquí justo antiguamente estaba el castillo y ahora pues se mantiene el nombre. Pero mirad qué casas más bonitas hay por aquí, ¿verdad? Luego además esta plaza tiene muchísimo ambiente y hay un montón de bares y restaurantes, hay terracitas que se está muy bien. La Casa de las Flores es de las más bonitas que hay en Candelera y tiene otra cosa curiosa que es que alberga el Museo del Juguete de Ojalata, que si venís con niños les puede resultar muy curioso porque tiene juguetes desde el siglo XIX. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción merece la pena que vengáis a verla porque es una muestra muy importante de gótico arcaico y es del siglo XIV. Luego además está como una placita que todas las casitas que están alrededor la verdad es que son como muy cucas. Nunca había visto un retablo de cerámica. Es precioso. En esta zona se encontraba pues, la antigua judería de Candeleda del siglo XV. Quedan solamente cinco calles, que además estaban todas las calles muy juntitas porque estaba pensado para que eso se pudiera vallar o encerrar por las noches. Y además el nombre de estas calles recuerda a los oficios a los que se podían dedicar los judíos, como por ejemplo la calle de la moneda. Nos está gustando mucho Candeleda porque es de esos pueblos que son bonitos, pero no son extremadamente bonitos, que son tan perfectos que parece que no vive nadie, ¿no? Candeleda mola porque huele a pan, huele a leña, hay ropa tendida. Y mirad los balcones, es que son a cual más bonito. Otra cosa que mola de Candeleda es perderse por las calles. No sabemos muy bien dónde vamos, pero es tan bonito todo y tan agradable. Bueno, disfrutones, pues nos despedimos de esta escapada. Nos hemos quedado con ganas de estar incluso más tiempo, sí. tranquilamente, paseando por las callecitas. Si vuestro pueblo también da mucho juego, nos mandáis un mail a viajando nuestro aire arroba gmail.com como ya están haciendo otros disfrutones. Nos decís por qué mola vuestro pueblo y prometemos en ir para allá durante este año, ¿vale? Y mientras, pues ya sabéis que nos podéis encontrar pues en todos nuestros perfiles sociales, que ahí estamos durante toda la semana colgando cosillas que esperamos que que os gusten y que sean interesantes. Compartid el vídeo si os ha gustado, que es importante que enseñemos a la gente estos pueblos, que compartamos el placer de viajar. Y comprad productos locales, eso siempre, ¿eh? que nosotros de aquí nos llevamos, por ejemplo, quesito de aquí de Candeleda, de cabra y miel. Es verdad. Nos vemos la semana que viene en una nueva escapada de Viajando Nuestro Aire. Adiós. Adiós.